హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింపుల్ మ్యాథ్స్ టెక్నిక్స్ ఈ ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ సూత్రం ఆధారంగా సంఖ్యల యొక్క వర్గ మూలాలు ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు నా వీడియోలో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం ఆధారంగా సంఖ్యల యొక్క వర్గాలు చేశాను ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను చూడండి అదేవిధంగా నా మొదటి కామెంట్లో కూడా లింక్ పెడతాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం వర్గ సంఖ్యల గురించి తెలుసుకుందాం ఒకటి నుంచి పది వరకు వర్గ సంఖ్యలు రాద్దాం జస్ట్ నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటావు కదా వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ టెన్ స్క్వేర్ వాల్యూ హండ్రెడ్ మరి మొదటి సమస్యను చూద్దాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ దీని విలువంత కనుక్కుందాం సో మొట్టమొదటిగా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ ని రాసుకోవాలమ్మా ముందుగా కుడి వైపు నుంచి రెండేసి అంకెల చొప్పున మనం బార్ పెట్టుకుంటా రావాలి అప్పుడు చివరి బార్లో ఏ సంఖ్య మిగిలిందో చూడాలి చివరి బార్లో మనకు ట్వెల్వ్ వచ్చిందిమా మరి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం ప్రకారం మనకు సూత్రం వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా ఒక్కొక్క టర్మ్ వాల్యూ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ చూద్దాం ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఏమవుతుంది అంటే ఏబి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ చూడండి ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే మొదటి బార్లో ఉండే సంఖ్య ఈ వర్గ సంఖ్యల్లో ఏ వర్గ సంఖ్యకు దగ్గరగా ఉంది మరియు తక్కువగా ఉంది సో పన్నెండు కంటే తక్కువగా మరియు దగ్గరగా ఉండేటువంటి సంఖ్య త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ సో నైన్ రాసేమ్మా ట్వెల్వ్ కింద సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే తీసివేస్తే పన్నెండులో తొమ్మిది పోతే మనకు త్రీ వస్తుందిమ్మా తర్వాత నైన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ సో టోటల్ వాల్యూ థర్టీ నైన్ అయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ ఏబి టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ ఏ అంటే మనకు తెలుసు త్రీ ఇంటూ బి వాల్యూ తెలియదు సో బి వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి టూ ఏ అంటే టూ ఏ అంటే ఏమవుతుందిమ్మా టూ త్రీ జార్ సిక్స్ అయింది ఈ బి వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందంటే ఈ సిక్స్తో ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుందో మనము చూడాలి సిక్స్తో థర్టీ నైన్ ఎన్నిసార్లు పోతుందమ్మా సిక్స్ సిక్స్ సార్ థర్టీ సిక్స్ కదా అంటే సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి అదే బి వాల్యూ అవుతుంది సో ఇక్కడ బి వాల్యూ సిక్స్ కాబట్టి టూ ఏబి వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే టూ త్రీ సార్ ఆల్రెడీ సిక్స్ అయింది ఇంటూ బి వాల్యూ కూడా సిక్స్ అయ్యి టోటల్గా టూ ఏబి వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ అయింది ఈ థర్టీ సిక్స్ని కింద రాసుకొని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి నైన్ మైనస్ సిక్స్ అంతా త్రీ అవుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ అంక తీసుకుంటే నెక్స్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది మొత్తం వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇంకా లాస్ట్ వాల్యూ స్టెప్ బి స్క్వేర్ సో బి స్క్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ బి వాల్యూ తెలుసు మనకు సిక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో థర్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే తీసివేస్తే మనకు జీరో వస్తుంది సో ఈ విధంగా జీరో వస్తేనే ఇక్కడ అంటే థర్టీ సిక్స్ వాల్యూ దీని యొక్క వర్గమూలం అవుతుంది కాబట్టి సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ సో చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ సో ఇక్కడ కూడా మనము కుడి వైపు నుంచి రెండేసి అంకెలకు మనము బార్ వేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు మొదటి బార్లో ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది రెండవ బార్లో ట్వంటీ నైన్ ఉంది సో మన ఫార్ములా ప్రకారం ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలమ్మా ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వచ్చిన ఆన్సర్లో టూ రెండు అంకెలు ఉంటాయి వాటిని ఫస్ట్ ఏ అనుకుంటాం రెండోది బి అనుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు మొదటి బార్లో ఎంత ఉందమ్మా ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీకి దగ్గరగా ఉండే వర్గ సంఖ్య ఏమవుతుంది మనకు చూడండి 
ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ సో ఏ వాల్యూ సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏమవుతుంది సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ అయింది సో ఈ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కింద రాయాలి రాసేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫార్టీ నైన్ మనం తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఫోర్ వస్తుంది తర్వాత నెంబర్ టూ తీసేసుకుంటే ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఇక టూ ఏ బి అంటే టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఆల్రెడీ ఎంత మనకు సెవెన్ ఇంటూ బి విలువ తెలియదు అంటే టూ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ వచ్చింది కదా టూ సెవెన్ సార్ ఫోర్టీన్ కదా సో ఫోర్టీన్తో ఫార్టీ టూ ఇన్సార్లు పోతుంది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది సో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి మనము బి వాల్యూ త్రీ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ వేసేసుకుంటే దాని వాల్యూ ఫార్టీ టూ అవుతుంది సో టోటల్గా ఫార్టీ టూ టూ ఏబి వాల్యూ ఫార్టీ టూ వచ్చింది ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ పోతే జీరో వస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా అంకె ఉంది కదా ఎంత ఉంది మా నైన్ ఉంది సో నైన్ ఉంది కాబట్టి ఈ నైన్ని థర్డ్ స్టెప్ బి స్క్వైర్ సో బి స్క్వైర్ వాల్యూ రాసుకుందాం బి అంటే ఎంతమ్మా త్రీ స్క్వైర్ కాబట్టి ఇప్పుడు త్రీ బి అంటే త్రీ కాబట్టి త్రీ స్క్వైర్ అవుతుంది త్రీ స్క్వైర్ వాల్యూ నైన్ నైన్ మైనస్ నైన్ ఎంతమ్మా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో సో చూడండి జీరో వస్తే ఇది కరెక్ట్ వాల్యూ కాబట్టి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాం థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో కేవలము త్రీ డిజిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు అంకెలు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి మనము చూడండి కుడి వైపు నుంచి రెండేసి అంకెలు చొప్పున మనం బార్ గేసుకుంటే పోతే చివరి బార్లో ఒక అంకె మాత్రమే ఉంది అది ఎంతమ్మా సిక్స్ కే కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్లో ఏ బి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఏ స్క్వైర్ వాల్యూ కనుక్కుందమ్మా ఏ స్క్వైర్ వాల్యూలో మొదటి బార్లో ఉండే అంకెంత సిక్స్ సిక్స్కి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వర్గ సంఖ్య ఏమవుతుంది నాలుగు అవుతుంది అంటే ఏ యొక్క వాల్యూ టూ అవుతుంది ఏ స్క్వైర్ వాల్యూ టూ స్క్వైర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అవుతుంది అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్లో నుంచి ఫోర్ పోతే టూ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ డిజిట్ టూ తీసుకుంటే ట్వంటీ టూ అవుతుంది టోటల్ వాల్యూ ఇప్పుడు టూ ఏ బి కనుక్కోవాలి టూ ఏ బి అంటే మన తెలుసు టూ ఇంటూ ఏ అంటే టూ ఇంటూ బి బి విలువ తెలియదు సో టూ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎంతమ్మా ఫోర్ సో ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్తో ట్వంటీ టూ ఎన్స్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ కాబట్టి ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి బి వాల్యూ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ వాల్యూ కింద రాసుకుంటే ఇది టూ ఏబి వాల్యూ ట్వంటీ అనేది సో ట్వంటీ టూలో టూ ట్వంటీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే టూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ తీసుకుంటే లాస్ట్ స్టెప్ బి స్క్వైర్ బి స్క్వైర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా బి వాల్యూ అంటే ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వైర్ అంటే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో వచ్చింది కాబట్టి కరెక్ట్గా స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందా ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా మీరు రెండు అంకెల అదే సంఖ్యల యొక్క వర్గమూలాలు కనుగొనవచ్చు ముందు ఉదాహరణలో మనము మూడు అంకెలు నాలుగు అంకెల సంఖ్యల వర్గమూలాలు కనుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు ఐదు అంకెలు ఆరు అంకెల సంఖ్యల వర్గమూలాలు ఏ విధంగా కనుగొనాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రాన్ని రెండు సార్లు ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది మొదటి ఉదాహరణను చూద్దాం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీని యొక్క విలువ ఎంతైతే చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాసుకుంటామా రాసుకుంటే మనకు తెలిసిందే కదా కుడి వైపు నుంచి రెండేసి అంకెల చొప్పున కాబట్టి మనం బార్ గీసుకుంటా రావాలి సో ఆ విధంగా బార్ గీస్తే లాస్ట్ బార్లో మనకు ఫైవ్ మిగిలింది సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం వచ్చిన ఆన్సర్ మనం ఏబి అనుకుంటాం కదా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం రాసుకోవాలా ఏ స్క్వైర్ రాసుకుంటాం ఏ స్క్వైర్ రాసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ బార్లో ఎంత ఉంది కేవలం ఫైవ్ ఒకే ఫైవ్ నెంబర్ బార్లో ఉంది సో ఫైవ్కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వర్గ సంఖ్య ఎంతమ్మా ఫోర్ అంతే కదా కాబట్టి ఏ వాల్యూ టూ అవుతుంది ఏ స్క్వైర్ వాల్యూ టూ స్క్వైర్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది సో ఫైవ్ కింద ఫోర్ రాసుకుంటే ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా వన్ నెక్స్ట్ అంకె తీసుకుంటాం ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ ఏబి టూ ఏబి అంటే ఏంటి టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంతమ్మా టూనే ఇంటూ బి వాల్యూ తెలియదు అంటే టూ ఏ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకు ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్తో ఫోర్టీన్ ఎంత పోతుంది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది
కోసం నేను చేస్తుంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్స్ కోసం ఫార్ములాని రెండు సార్లు ఉపయోగించాలి అంటే రెండవ సారి ఎట్లా ఉపయోగించాలంటే జస్ట్ టూ ఏబి అండ్ బి స్క్వైర్ ఈ రెండు స్టెప్స్ మాత్రమే రిపీట్ చేసుకుంటూ రావాలి అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏబి ఎంత వచ్చింది మా ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కొత్త ఏ అనేది రెండోసారి ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు మనము బి వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే కొత్త ఏ అనేది ట్వంటీ త్రీ అయింది కొత్త బి వాల్యూ మనము కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏ అనేది ట్వంటీ త్రీ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు టూ ఏబి కనుక్కుందాం సో టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత కొత్త ఏ అనేది ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ కొత్త బి వాల్యూ మనకు తెలియదు సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ అంటే చూడండి ఇక్కడ టూ ఏ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ త్రీ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఫార్టీ సిక్స్ తో ఈ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఎన్నిసార్లు పోతుంది చూడండి ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి కొత్త బి వాల్యూ ఎంత ఫోర్ అవుతుంది సో ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డిజిట్ సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ తీసుకుంటే అయిపోయి కొత్త బి స్క్వేర్ సో కొత్త బి స్క్వేర్ అంటే కొత్త బి వాల్యూ ఎంత ఫోర్ కదా సో ఫోర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ సో టోటల్ వాల్యూ సిక్స్టీన్లో సిక్స్టీన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో అవుతుంది ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లం చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసేసి కొత్త ఏ వాల్యూ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత పక్కన బి వాల్యూ ఫోర్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది దీని యొక్క వర్గమూలం అవుతుంది మా ఇంకో ఉదాహరణను పరిశీలిద్దాం సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసేసి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని యొక్క వర్గమూలం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి ఆరు అంకెలు ఉన్నాయి మొదటి నుంచి అడుగుడు వైపు నుంచి రెండు వేసి అంకెలు చొప్పున బార్ వేసుకుంటా వస్తే ఫస్ట్ బార్ ఇక్కడ ఉంటే ఫస్ట్ బార్లో సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ని మనం ఏ బిగా అనుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ స్క్వైర్ ఏ స్క్వైర్ కొంటూ చూద్దాం ఇక్కడ సెవెంటీ సిక్స్కి దగ్గరగా ఉండే వర్గ సంఖ్య ఎంతమా సెవెంటీ సిక్స్కి సిక్స్టీ ఫోర్ అంతే కదా అంటే ఏ వాల్యూ ఎయిట్ అవుతుంది ఏ స్క్వైర్ వాల్యూ ఎయిట్ స్క్వైర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ ఫోర్ని దీని కింద రాసుకోవాలి రాసుకొని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ సిక్స్లో ఫోర్ పోతే టూ సెవెన్లో సిక్స్ పోతే వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబరు ఫైవ్ తెచ్చుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు టూ ఏ బి అంటే టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిట్ ఇంటూ బి వాల్యూ తెలియదు సో టూ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎంత టూ ఏ అంటే మన తెలుసు టూ ఏ సార్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్తో ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది అంతేనా సిక్స్టీన్ సెవెన్ సార్ వన్ ట్వెల్వే కదా మనకు తెలుసు కదా సో సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి సో సిక్స్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ మనకు అందరూ తెలుసు వన్ ట్వెల్వ్ సో వన్ ట్వెల్వ్ దీని కింద రాసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ ట్వెల్వ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ టూ మైనస్ వన్ వన్ నెక్స్ట్ డిజిట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ తీసుకుంటాం సో సిక్స్ తీసుకుంటే వన్ థర్టీ సిక్స్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బి స్క్వైర్ వాల్యూ కదా బి స్క్వైర్ అంటే ఎంతమ్మా సెవెన్ స్క్వైర్ సెవెన్ స్క్వైర్ అంటే ఎంతమ్మా ఫార్టీ నైన్ సో ఫార్టీ నైన్ మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సో చూడండి సిక్స్టీన్లో నైన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే సెవెన్ వస్తుంది ట్వెల్వ్లో ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ డిజిట్ ఎంత టూ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ని సెకండ్ టైం యూజ్ చేయాలి సెకండ్ టైం యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ఈ ఎయిటీ సెవెన్ అనేది కొత్త ఏ అవుతుంది మనం కొత్త బి కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు టూ ఏబి రాసుకుందాం సో టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ ఇప్పుడు ఏ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ బి సో ఇప్పుడు టూ ఇంటూ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ కొత్త టూ ఏ అంటే ఎంత వస్తుంది టూ ఇంటూ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో వన్ సెవెంటీ ఫోర్తో ఈ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ ఎన్నిసార్లు పోతుందో చూడండి ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ అనేది ఏంది ఇక్కడ కొత్తగా ఏర్పడిన బి సో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఎయిట్ సెవెంటీ వస్తుంది సో ఎయిట్ సెవెంటీ మన
वीडियो चूस धन्यवाद वीडियो नचते लैक चयी नचते डिस्लैक् आशा कामेंट थैंक यू